Und die bauen wir natürlich aus, aus diesem Alloy-Zeugs genau daraus. So. Die Brücke ist eigentlich nichts weiter als ein riesiger Turm, Freunde. Das wisst ihr ja, ne? Ähm, so. Und eigentlich könnte man sie auch wieder mit der Fülltechnik bauen. Also wenn ich es so baue und dann hier rüber und dann hier wieder runter, dann könnte ich sie hier reinfüllen. Zack. Äh, da nicht, da geht's noch nicht. Da muss ich hier erstmal zumachen und da auch. So. Äh, die ist auch zu groß, oder? Die ist, die ist viel zu groß. Andererseits, da könnten wir noch Spirenzien reinbauen. Irgendwelche... Ja, das, das ist noch eine Möglichkeit. Äh, oder eine Doppelpanzerung, das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, zu. Hoppala. Na, komm schon. Zu. Und letzte. Komm runter. Zu. So, ein riesiger Pot. Eventuell müssen wir das Antriebssystem noch etwas verbessern. <lacht> ähm, in diese Brücke, da kommt die Laser-Zielerfassung rein, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Und zwar die KI, die KI bauen wir so. Die KI setze ich in, auf den Motorblock. Und zwar nehme ich da hier noch ein bisschen, ein bisschen was weg, genau. Ich zoome mal näher ran. So, hier drinne, das ist ja, ich bin jetzt im Turm drinne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, und da würde ich sagen, in diese Kuhle hier setze ich die KI rein. Das müsste eigentlich, da müsste sie super geschützt sein, oder? Wahrscheinlich oder. Ähm, und zwar setze ich die hier hin. Da kommt die KI Mainframe hin. Äh, KI Mainframe. So, da kommt die KI Mainframe hin. Da kommt natürlich ein Kartenslot hinter. Und zwar ein Left- und Right-Slot. Wo ist er? Äh, Finde ich nicht. Da. Direkt vor deiner Nase. So, ein Left-Right-Slot. Und da kommt natürlich als allererstes mal ein Naval-AI hin. So. Und jetzt fährt das Ding wahrscheinlich gleich schon los mit mir. Ich muss gleich mal gucken. Ja. Fährt schon gleich los. Wir müssen sie gleich ausschalten. Hör auf, hier rumzufahren. So. Wer weiß, wo die sonst hinfährt. Ähm, damit kann sie schon mal in der Gegend herumfahren. Die haben zwar noch andere Kartenslots, aber die spare ich mir erstmal. Als allererstes bauen wir mal den, Aussichts, äh, den Aussichtsturm, genau. Ähm, den Aussichtsturm bauen wir so. Wir brauchen AI-Connector. Jetzt wird es schon wieder stockfinster. Zum Glück dauert die Nacht hier nicht allzu lange. So, 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 so. Na komm schon. So und so und so. So, da hätten wir eine Vergabelung für die KI. Und hier oben drauf, da können wir jetzt eigentlich zwei Dinge setzen. Und zwar erstens der Tracker. So, der hält Ausschau. Der fixiert sich auf das derzeitige Ziel. Oben drauf der Detektor. Der sucht nach Zielen. Und dann hätten wir natürlich noch das Radarsystem. So, das ist der Ausguck. Den müssen wir natürlich noch ordentlich panzern. Wenn der weggeballert wird, dann ist äh, doof. Uncool. Aber auf jeden Fall müsste es schon mal funktionieren. Sie kann Ziele aufschalten. Äh, speichern. <lacht> ich, ich bin so begeistert. Ich baue ein, ein Flagship. So, und jetzt könnten wir eigentlich gleich... überlehe gerade, wo wir die hinbauen. Die Zielsucher Laser für die Raketen. 
Oh, das wird eine Kabellage, Sondergleichen. Gibt es da, äh, muss man ganz kurz gucken. Missile Six Way Connector, nee, die, die gibt es leider nicht. Also am liebsten würde ich die Zielsucherlaser hier hier oben einbauen. Das wäre so, das wäre so meins. Also dass ich die hier so rausnehme, die Blöcke und dann vier Zielsucherlaser einbaue. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich probiere das mal aus. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Äh, ich habe es mir doch noch mal ein bisschen anders überlegt. Ich habe diese Laser-Emitter da oben wieder mal weggemacht, weil die haben komische Effekte produziert. Die haben nicht immer so richtig aufs Ziel äh, gezeigt, beziehungsweise haben das Ziel nicht richtig erfasst. Und äh, habe stattdessen einfach mal die Raketen umgebaut. Tja, Fuel Tanks haben wir immer noch, äh, Finnen haben wir ein paar mehr. Äh, Warheads auch noch. Äh, und stattdessen habe ich einfach One-Turn und Infrarotsuche eingebaut, weil jedes irgendwie geartete Vehikel eine Infrarotsignatur hat, manche mehr, manche weniger. Das heißt, die Dinger schalten von ganz alleine auf und One Turn sorgt dafür, dass sie auch in die richtige Richtung zu Anfang fliegen. Und äh, ja, der Vorteil ist, äh, die ganzen, die ganzen äh, Emitter sind hier weg und die ganze Kabellage, die drinnen war, die ist jetzt auch wieder weg. Das heißt, die Dinger müssten eigentlich alleine fliegen. Äh, dummerweise gucken sie hier noch einen einen Block raus, den muss ich vielleicht noch ein bisschen einbunkern, damit sie nicht gleich hier weggehauen werden von irgendwelchen Treffern. Aber ich würde mal sagen, als allererstes speichern wir mal die Geschichte und probieren es mal aus. Ich gehe mal ein bisschen hier auf Distanz, damit wir uns die Sache angucken können. Und jetzt spawn ich einfach mal drei Volleys hier. Kommen so. Drei Volleys sind gespawnt. Achso, ich sollte vielleicht auch noch die KI anmachen. so Und dann starten die Raketen. Und wohin fliegen sie? Ah, sehr schön. Sie fliegen in die richtige Richtung und, 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 und. Wow, ich glaube, da ist ihnen der Sprit ausgegangen. Aber sie sind noch eingeschlagen, witzigerweise. Ein bisschen wenig Sprit haben sie noch. Also das ist hier die maximale Reichweite. Und da geht immer der Sprit aus, wie ihr seht. Hier so an dem Punkt, da, da saufen sie dann ab. Allerdings springen sie jetzt noch ein bisschen in der Gegend rum. Das könnte, gleich müssten wir in Reichweite sein. Ja, im Moment, im Moment geht ihnen der Sprit ein, eine Sekunde vorher aus. Aber wir fahren ja näher ran. Vielleicht sollte ich da noch Fuel Tanks reinbauen. Und, 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 und. Ja, ich glaube, die treffen immer unter der Wasseroberfläche. Aber immerhin. Ich glaube, so können wir mit ihnen, so können wir damit leben. Kommt näher ran, näher ran. V vielleicht baue ich da statt den Finnen. Oh. Äh, ja, okay, da hat es eine zerrissen. Vielleicht baue ich statt den Finnen lieber noch einen Fuel Tank ein. Ich glaube, das Lenken ist nicht das Problem. Ja, ich glaube, wir bauen da noch einen Fuel Tank ein, damit sie noch ein Stück weiter fliegen können. Das Lenken gefällt mir schon ziemlich gut. Ja, sieht sehr nett aus. Äh, mir passiert hier auch nichts drauf. Ähm, dann machen wir mal folgendes. Wir, obwohl wir lassen die noch ein bisschen hier auf den Wolles rumhaken, damit die definitiv kaputt sind. Kommt, schießt ab. Ja, wen, wen triffst du? Und Rums, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, da hat es auch noch mal eine getroffen. Ja, das sieht ganz gut aus. Nein, ein Fuel Tank noch. Dann haben wir es, würde ich sagen. So. Ja, und den zerreißt es gleich, glaube ich. Ich müsste eigentlich bald bei den, beim Treibstofflager sein. So. Und wo, wo schwirrt die hin? Die will ganz woanders hin. Die will noch darüber, hat aber nichts. Doch, die hat irgendwas getroffen. Jetzt schießen wir uns hier drauf ein. Ah, das, das bringt immer noch Bock, das, sich das anzugucken. Und da zerreißt es böse etwas. Uh, und das war's. Ja, schöne Raketen hat's. Okay, das gefällt mir bis jetzt. Der müsste auch gleich hier den Bach runtergehen. Na, noch nicht. No, noch schießt er sich ein. Na komm, trifft das Treibstofflager. Oder den, äh... Ne, macht er nicht. Jetzt hat er ihn erwischt. Okay, ich denke mal, das waren die Volleys. Jetzt ändern wir die ganze Sache, indem wir sagen, hier, geh nochmal aus dem Kampf raus. So... Und dann 
bauen wir die noch mal ganz kurz um. Moment. Ähm, ne, nicht so, sondern so. Wo sind die Raketen? Da sind die Raketen. Und die kriegen statt den Finnen, glaube ich, einfach noch einen Treibstofftank. Weil wir wollen wirklich auf eine ganz große Reichweite gehen mit den Dingern. So. Nee, da nicht. Das ist asymmetrisch. Asymmetrisch gefällt mir nicht. So. Und da auch noch ein Treibstofftank. So, dann müsste es aber besser klappen. Also nochmal Combat an. Und... Ja, was spawnen wir denn mal? Wollen wir mal eine, noch ein paar Volleys? Eins, zwei, drei, vier. Fliegen sie los? Ja, da hinten fliegen sie los. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob... Hoppala. Ja, die Lenkung reicht und diesmal reicht auch der Treibstoff. Sehr schön, sehr schön. Coole Cruise Missiles. Und Plamm. Plamm, jawohl. Ich glaube, das ist ganz okay. Ah, das hat schon was, ne? <lacht> wo, wo sind die denn hingegangen? Ei, 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 ei. Sehr hübsch. Und da hat es ihn zerrissen. Und jetzt müssten eigentlich hoffentlich die anderen bald drankommen. Weil wenn mir die Wollis zu nahe kommen, dann habe ich ein Problem. So. Komm, schlag ein, vernichtet sie. Was sehe ich da hinten? Ist da was bei mir kaputt gegangen? Nee, ist noch alles ganz, oder? Nee, nee, sieht noch okay aus. Jetzt fangen aber die Wolles an zu schießen. Oh, oh, jetzt müssen wir uns vorsehen. Sehr schön. Oh, jetzt fangen sie an zu ballern. Und wir haben unsere Raketen noch nicht gepanzert. Das kann natürlich böse enden. Vor allem stehe ich hier auf dem Vorderdeck. Das kann auch böse enden. Jetzt können wir gleich mal die Stabilität unserer Raketen bzw. unseres Kreuzers testen. Eieiei, und es hagelt. Ja, und das ist natürlich der Punkt, wo wir jetzt andere Raketen konstruieren müssen. Oh, da hat es noch einen zerrissen. Ähm, wir brauchen natürlich noch Waffen für den Nahkampf. Diese Raketen, diese Cruise Missiles, die sind nur für den, wie soll man sagen, die sind nur für den äh, Fernkampf da. Da fehlt einfach der Wendekreis, das schaffen sie nicht mehr. Nee, aber so können wir das machen. Ähm, ich save mal ganz kurz das Vehikel, so. Und sta Was war das denn? Eieiei. Und starte den Designer nochmal neu. So können wir das aber lassen. Also die Raketen gefallen mir schon ganz gut. Ähm, die Raketen gefallen mir schon ganz gut. Und jetzt müssen wir eine kleine Zwischenbilanz mal ziehen. Also, wir haben die Raketen. Wir haben wie viele Bauteile? 2,6, das ist noch okay, da kann man noch einiges bauen. Ich würde fast sagen, äh, Moment, ich würde fast sagen, wir mauern das hier noch ein bisschen ein. Mit Metal Blocks. Ja, komm, mit Metal Blocks ist vielleicht sicherer. So, 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 so. So einen richtig schönen Abschussbunker hier. Dasselbe hier auch nochmal. Hoppala, es war. Ne, das war keiner zu viel. Kann natürlich sein, dass das den Abschuss nachher blockiert. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. So, da hätten wir also unsere Langstreckenwaffen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch ein bisschen ausbauen. Das, das sieht schon mal ganz okay aus. Aber ich würde fast sagen. Wir zimmern hier noch was rein. So, puh, Mensch, das war eine Aktion. Jetzt haben wir diesen Turm doppelwandig gemacht. Äh, wie viele Blocks haben wir genommen? 2800 haben wir. Wir haben die Raketen, die sind gut geschützt. Das passt und jetzt könnten wir in diesen Turm eigentlich noch Kanonen einbauen. Deswegen habe ich nämlich den eigentlich doppelwandig gemacht. Man könnte jetzt hier quasi noch so eine Frontalkanone reinsetzen, das wäre es noch so, ne? Die, die schön schwenkbar ist. Weil gerade. 
ja, komm, so machen wir das. Ähm, wir könnten die natürlich auch einfach irgendwo aufs Deck flanschen, aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir die wirklich da reinbauen. Und zwar habe ich mir das so gedacht für den Nahkampf. Ähm, für den Nahkampf, wie machen wir das am besten? Hier einer raus, da ein Block raus. Ich nehme hier einfach mal so eine Schießscharte raus. So. Vielleicht sogar eine mehr. So und so und so. Hoppala, das war nicht gewollt. So. Und den auch und den. Ne, den auch und den auch. Dasselbe machen wir gleich auf der anderen Seite. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Wir können ja auch so mal ein paar äh, Simple Weapons einbauen. Zum Beispiel so eine Auto Cannon. Die da reinbaue, dann ist die allerdings, glaube ich, nicht sonderlich, äh, sonderlich beweglich. Das heißt, ich glaube, ich brauche da wirklich einen Drehpot drauf. Also so ein. Warte mal, ich probiere mal was. Moment, hab's gleich. Ähm genau, wenn man mal hier so einen kleinen Balkon nach vorne. So. Da können wir die nämlich super draufsetzen. Pass auf, da setzen wir, wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da können wir eigentlich eins, zwei, eins, zwei. Hier jeweils zwei draufsetzen. Das ist eine gute Idee, eine sehr schöne Idee. So, passt auf, da kommt jetzt so ein 380-Grad-Block rauf. So. Und da kommt jetzt eine Kanone drauf, eine Simple Weapon, und zwar eine Autocannon. <lacht> Guckt euch dieses Ding dann. Und da bauen wir gleich zwei von. Äh, genau. Ähm, das heißt, die reicht uns. Und... Da bauen wir auch noch eine ran, genau. Ähm, und zwar einen Turnblock, bitte. Also Turnblock, ich meine den 180-Grad-Block. Und wieder eine Autocannon. So, müsste da jetzt gut drauf sitzen, ja. Und die können dann hier... Keine Ahnung, wo die überall hinballern können. So, so im 180-Grad-Umkreis. Wollen wir die mal kurz ausprobieren? Moment, wir probieren die mal kurz. Ob, oppala, das war nicht das, was ich wollte. Ähm, jetzt probieren wir die ganz kurz aus hier. Da sind sogar so kleine Laser dran, was ich ja richtig cool finde. Warte, wartet mal. So, jetzt gehen wir mal dahinter und sagen... Die sollen auch in Slot 3 und die sollen auch in Slot 3 und dann müsste ich eigentlich damit rumballern können ohne Ende. Ja, das geht. Ich, de ich denke, das müsste okay sein. Jawohl, das probieren wir mal aus und zwar ähm, müssen wir da, glaube ich, irgendwas hinbauen damit die KI das Ding kontrollieren kann. Das heißt, das Ding braucht einen Weapon-Controller. Äh, Control, nee, Quatsch, KI, und zwar einen Local-Weapon-Controller. So, der müsste jetzt eigentlich in der Lage sein, beide zu kontrollieren. Local-Weapon-Controller, nee, der kontrolliert gar keinen. Warum kontrolliert der gar keinen? Der hat auch keine Mainframe-Connection. Okay, das ist natürlich einmal so ein Ding. Wir könnten den hier hinsetzen. Wie viel kontrolliert er dann? Eine. So, und wenn ich da eine hinsetze, dann kontrolliert er auch eine, richtig? Ja, so, die kontrollieren jeweils eine. Die müssen wir noch gut schützen. Und hinten dran muss noch eine KI-Verbindung. Ähm, das heißt, Custom Cannons, nee. Ähm, wir müssen auf die KI, dann müssen wir auf den AI-Connector... Connected to Mainframe. Ich dachte zwar, das hätte ich auch schon mal gehabt, aber jetzt müsste es gehen. Und du? Connected to Mainframe. Okay, meine Güte, schwere Geburt. Ähm, raus hier, ich sehe gar nichts. Speichern. Wir stellen das Ding auf Combat und sagen, 
Du greifst mal bitte wieder die Volleys an. Ah, und es schießt. <lacht> okay, ich glaube, es schießt etwas. Bringt das was, auf diese Distanz mit den, mit den Dingern zu schießen? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> ah, die hüpfen da rum. Okay, es sieht lustig aus. Ich sehe auch gar nichts, da müssen wir hin. Ich glaube, die Raketen richten auf diese Distanzen mehr Schaden an. Ich sehe auch gar nichts gerade. Wow, ich muss mal wieder zurückschalten. So, Moment, nochmal. Da, ich glaube, aus der Distanz sieht man es am besten. Und da wird geballert. Ja, die, die könnten es reißen. Ich glaube, die sind ganz gut. Die werden noch nicht reichen auf nahe Distanz, aber ich habe zumindest irgendwas. Irgendwann fliegen die mal komisch rum. Wie, das seht ihr sicherlich. Sehr cool. Und jetzt aufs nächste Schiff. Jawohl. Ja, das sieht auf Distanz, sieht das genial aus. Cool, cool, cool. Gefällt mir. Fliegen da mal hin und gucken uns die Sache mal aus der Nähe an. Ich würde sagen, die Volleys habe ich erfolgreich vernichtet. Wie gut trifft denn der? Ach, gar nicht mal so blöd. Guck mal hier. Piu, 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 piu. <lacht> Jawohl. Ah, oh. Ich glaube, er hat noch irgendwas Wichtiges getroffen. Ähm, wir haben also da Kanonen an der Seite. Die werden wir auch noch ein bisschen einbauen. Einbauen im Sinne von... Von befestigen, wartet mal. Und zwar mit Light. Ja, so machen wir das. Zack, 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 zack. Funktionieren die jetzt nicht mehr? Ah, ne, sind alle vernichtet, okay. <lacht> ähm, zack, 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 zack. Und vielleicht oben auch noch drauf, genau. So schön einmauern, damit da auch keiner reinballern kann. So. So. Ich würde sagen, so. <lacht> da kann jetzt definitiv keiner mehr äh, angepisst kommen. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch noch. So und so. Und so, und so, und so. Was haben wir gesagt? Das bauen wir auch ein. So. Ich würde sagen, ich würde sagen, so können wir das machen. Ähm, wollen wir uns noch ein Schiff holen? Ich meine, die sind ja jetzt alle hinüber. Das lohnt sich ja gar nicht mehr, darauf zu schießen. Wir holen einfach mal noch eins. Und zwar hätte ich mal gerne eins, zwei, drei, vier. So, die schießen auch allerartig. Das ist nett. Piu, 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 piu. <lacht> Sehr hübsch. Warum die Dinger manchmal so komisch fliegen, weiß ich nicht. Oh, und da reißen sie wieder ganz furchtbare Löcher in den... In den Gegner. Oh, ich bin schon ganz zufrieden mit unserem Schiff, muss ich sagen. Ja, so können wir das lassen. Da fliegen irgendwelche Kugeln. Hör, hör mal auf zu schwanken hier. Und Raketen. Ich glaube, ich habe nicht genug Munition für das Späßchen dabei. Wenn wir uns mal rechts angucken, da ist alles leer. Und da erwischt es den nächsten, jawohl. Das reinste Gemetzel. Einer schwimmt noch, aber ich hoffe, der geht jetzt auch bald drauf. Aber ich könnte mein Schiff die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen Schiffe kämpfen lassen. Meine Güte. Gemetzel! <lacht> Rums, ich würde sagen, das war's. Oder? Nee. Ich, den tödlichen Treffer habe ich noch nicht gelandet. 
Jetzt schießt er da auf die Trümmer, ich glaub's ja. Jetzt hat's es zerrissen. Okay, also die Wollis sind kein Problem mehr. Ähm, hier möchte ich trotzdem noch die Dinger einbauen. Und zwar, wir haben ja festgestellt, wenn man sie zu dicht setzt, das ist nicht schön, aber so außen rum. So, die lassen wir mal da so. Die sind gut geschützt. Die sind eigentlich auch gut geschützt. Das da oben müssen wir natürlich noch ausbauen. Und jetzt würde ich hier vorne gerne so eine dicke, fette Mega-Wumme draufbauen. Die alles wegholzt. Aber dafür müssen wir erstmal gucken. 3000 Blocks haben wir verwendet. Ja, da können wir eigentlich noch... Naja, 2000 werden wir dafür nicht brauchen. Aber so ein bisschen was. So, machen wir mal aus hier die KI. Und jetzt kommt hier vorne eine schöne dicke Kanone drauf. Tendiert ja fast zu einer Doppelkanone, oder? Was meint ihr? So eine hübsche Doppelkanone. Wums, wums, wums. Ja. Ähm, und zwar... Nehmen wir dazu einen 180 Grad Turret. Nicht zu weit hinten. Wenn die Raketen da reinkrachen, ist mal richtig blöd. So. Ah, Hilfe, Hilfe. Das passiert, wenn man äh, All ausgewählt hat. So, nochmal Construction. Und zwar, woraus bauen wir das Ding jetzt? Können wir die aus Lightweight Alloy machen? So. Und so, und so. Ich hätte ja eine, eine richtig coole Idee. Eins, zwei, eine Dreifachkanone. Was haltet ihr davon? Eine Dreifachkanone. Und zwar, ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist auch wieder das erste Mal, dass ich sowas mache. Ein Firing Piece da. Eins, zwei, drei. Und zwar Barrels. Welche nehmen wir denn? Recoil Suppression Demel Barrels. Ja, und was tut das? Das, das verhindert, dass es, dass es einen Recoil, also Rückstoß gibt, oder was? Hm. 0,7, lassen wir mal die anderen gucken. Ja, die anderen haben mehr, haben mehr Rückstoß. Okay, Rückstoß ist mir eigentlich relativ Wumpe, glaube ich. Was haben wir da? The Angle, haben wir nicht irgendwas für die Präzision? Hm. Flash Suppression. Dann lieber den Motor Driven Barrel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und jetzt, äh, das wären die. Das wäre für die Reichweite, glaube ich. Und was können wir noch? Recoil Suppression. Normale Barrels können wir noch reinbauen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Obala, das waren 3. So, jetzt haben wir da die drei fetten Rohre. Mein Gott, was für ein, was für ein Schiff. Ähm, <lacht> äh, Predictor, nee, äh, hier den Autoloader bestimmt, ne? So dazwischen, so. Ich weiß nicht, ob das klappt, Freunde. Ich probiere es einfach mal. So. Kann, kann man die da hinten dran flanschen? Nee, kann man nicht. Ich könnte jetzt natürlich noch Ammo-Boxes nehmen. Die kann man unten drunter knallen und daran knallen. Und daran und daran und daran und daran. Warum bist du gerade runtergefallen, mein Freund? Wollte ich eigentlich daran knallen. Okay. Ähm, keine Ahnung, warum der da jetzt gerade runtergefallen ist. So, das wären die da. Jetzt liegt hier Munition auf dem Deck rum. Das ist ja total fahrlässig. So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und jetzt machen wir noch folgendes. Jetzt würde ich gerne noch Explosive Warheads. Da, da war auch Ammer Piercing, oder? Armor Piercing, das wäre auch nicht schlecht. So, da einmal Armor Piercing drauf. So, wie sieht denn das aus? Wollen wir die mal so ausprobieren? Ähm, das packen wir mal auf die 2 und die packen wir mal auf die 
2 und die packen wir mal auf die 2 und die packen, hoppala, die packen wir mal auf die 2 und jetzt müssen wir das mal wieder ändern, so. Also, jetzt gehen wir auf die 2 und dann müssen wir das ganze Ding schwenken, wie die Hölle tut es. Ah, oh, das ist cool, das ist cool, haha, <lacht> mit Armor Piercing Rounds, yeah. So, okay, ich glaube, das können wir so nehmen. Ähm, geh mir mal aus der Latichte. Du bist mir im Weg. Jetzt müssen wir das Ding natürlich noch panzern, weil, wenn, wenn das hier so rumschwenkt, das ist jetzt natürlich freiwillig für jeden Angriff hier. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Jetzt panzern wir das Teil. Ähm, und zwar womit? Mit Lightweight Alloy. Äh, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Sieht das gut aus? Ja, ich würde sagen. So und so. Ich glaube, das müsste gehen. Jetzt, jetzt heult er rum von wegen äh, Schwerkraft. Aber es, äh, Quatsch, nicht Schwerkraft. Ähm, so, Schwerpunkt. Aber das, ist, das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, dann ist er von vorne gepanzert. Jetzt müssten wir ihn seitlich eigentlich auch noch panzern, ne? So, was für eine Kanone, ey. Wer, wer, wer baut denn sowas? Das ist doch schon wieder... Ey, das sieht cool aus an der Seite. Boah, das soll lassen. Das sieht cool aus. Warte mal, das will ich auch haben hier. Zack. Haha, -ha, sehr schön. Ähm, und das hätte ich oben auch gerne, bitte. So. Ey, ich will das oben auch haben. Dann eben nicht. So. Sieht das okay aus? Da hätten wir das Ding von vorne gepanzert ohne Ende. Hinten nicht ganz so, aber vielleicht reicht ja frontal. Ähm, haben wir da noch was Spaßiges, was wir einbauen können? Einen Predictor. Der Predictor hat ein Delict vor. Wo baut man denn den Predictor hin? Da drauf? So? Interessant. Hätte ich nicht gedacht. So. So, jetzt haben wir einen Predictor. Und jetzt probieren wir die Sache auch nochmal aus. Äh, ich gehe auf die 3, aber der Predictor predictet irgendwie nichts. Kann das sein? Aber es sieht auf jeden Fall genial aus. Gut, ich habe den Eindruck, die Dinger sind total ungenau. Also die schießen sonst wohin. Äh, der Predictor funktioniert noch nicht richtig. Ich lade mal hier... Mein Flaggschiff 2. Springe schnell von Bord. So, und dann laden wir mal was anderes Großes. Wie wäre es denn mal mit dem Kriegspferd? Oh, das Kriegspferd mal laden. Ähm, wo ist es? Bei. Ne, bei Spacecraft ist es nicht. Bei Ballooncraft. Oh, da ist was Neues dazugekommen. Ich habe gepatcht und da kam was Neues dazu. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas treffen. Feuerfrei. Oh, ich glaube, der hat die KI schon vernichtet. Das ist natürlich Essig. Die KI guckt natürlich noch raus. Da haben wir, da haben wir ein Problem. Ah, aber ich treffe noch. Noch treffe ich. Das Schöne an den Raketen ist ja, die sind ja selbstlenkend. Ahaua, ist ja gut. Ahau, ist ja, ist ja, ist ja aus. Ich bin ja schon hinüber. <lacht> das war das. Oh, da kennt er nix. Da kennt er nix ausgelöscht, würde ich sagen. Ausgelöscht ohne Ende. Die Atlas will ich aber auch mal sehen. Moment. Äh, Load Vehicle, dann nehmen wir mein eigenes nochmal. Ja, das, da, da muss noch ein bisschen was äh, da muss noch ein bisschen was kommen. Es muss noch besser werden. So, und jetzt mal die Atlas, die ist neu. Balloon Craft Atlas. Und es, es fängt schon an zu schießen. Daneben, daneben, haha. <lacht> Ich glaube, gleich ist schon... Ja, ich muss unbedingt meine, meine KI schützen. Das ist sehr dringendlich. Sehr dringlich. 
treffe ich die Atlas? Oh ja, ich glaube, ich habe da was Wichtiges getroffen. Fliegen wir mal hin. Und Karoms. Haha, <lacht> Volltreffer. Du gehst zu Boden, mein Schatz. Pam! Jawoll! Und kommen noch mehr Raketen? Ja, da, da kommen noch ein paar. Und, 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 und? Oh, schade. Oh, ich habe irgendwas... Oh, uh, da, ich glaube, ich habe einen Ballon abgeschossen. Na, wo treffen die? Ja, ich würde sagen, ich habe die Atlas vernichtet. Da steigen die Ballons nach oben. Atlas ist kein Problem. Da steigen die restlichen Ballons nach oben. <lacht> ah. Sehr hübsch. Und Feuer! Plamm! Ja, also die Atlas kriege ich ohne Probleme kaputt.